చంద్రబాబు వర్సెస్ మోదీ వ్యవహారం అక్కడి వరకు వచ్చిందా నరేంద్ర మోదీ ఈ దేశ ప్రధాని ఆయన రెండు సార్లు మంచి మెజారిటీతో దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చారు ఇక సంకీర్ణ రాజకీయాలతో గత మూడు దశాబ్దాలుగా నలిగిపోతున్న దేశానికి దిక్సూచిగా ఆయన నిలబడి స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించి చూపించారు ఆ ఫీట్ వాజ్పేయి సోనియా లాంటి వారికి కూడా చేత కాలేదు అంతకుముందు గుజరాత్ సీఎంగా నరేంద్ర మోదీ పదమూడేళ్ల పాటు నిరాటంకంగా పాలించారు అంటే పద్దెనిమిదేళ్లుగా నరేంద్ర మోదీ కీలకమైన రాజకీయ పాత్రలోనే దేశంలో ఉన్నారు మరో ఐదేళ్ల పాటు ఆయన ప్రధానిగా ఉండబోతున్నారు నరేంద్ర మోదీకి ఇన్ని విజయాలు సమకూరడానికి గల కారణం ఆయన పట్టుదల అని అంటారు దాన్ని గిట్టిన వారు మొండితనం అని కూడా అంటారు నరేంద్ర మోదీకి రాజకీయాలు బాగా తెలుసు అదే సమయంలో ఆయన ఒకసారి ద్వేషించిన వారిని ఎంతటి వారైనా దగ్గరకు తీయడం మాత్రం ఆయన రాజకీయ చరిత్రలోనే లేదంటారు నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ సీఎం గా ఉన్నప్పుడు జరిగిన గోద్రా అల్లర్ల ఘటనలో ఆయన్ను ముందు ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి దిగిపొమ్మనాలని అప్పటి ఉమ్మడి ఏపీ సీఎం గా చంద్రబాబు డిమాండ్ చేయడాన్ని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు ఎందుకంటే నాటి ఎన్డీఏ సర్కారుకి బయట నుంచి మద్దతు ఇస్తున్న చంద్రబాబుకు వాజ్పేయితో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి నరేంద్ర మోదీ విషయంలో తన మాట వినకపోతే ఎన్డీఏ నుంచి తప్పుకుంటానని దాదాపు బెదిరింపు ధోరణిలో చంద్రబాబు మాట్లాడడంతో నాడు నరేంద్ర మోదీ సీఎం కుర్చీ ఎగిరిపోయే పరిస్థితి దాదాపుగా వచ్చేసింది మెడ మీద కత్తిల రాజకీయం మొత్తం ఎదురు తిరిగే వాతావరణం కూడా ఏర్పడింది చంద్రబాబు డిమాండ్ తర్వాతనే ఎన్డీఏ పక్షాలు కూడా పెదవి విప్పి నరేంద్ర మోదీని గద్దె దించాలని అడగాల్సి వచ్చింది అంటే నాటి అగ్నికి అంకురార్పణ చేసి ఆద్యం పోసింది చంద్రబాబు అన్నది నరేంద్ర మోదీకి బాగా గుర్తుండిపోయింది గురువు అద్వాని రాజకీయంతో నాటి గండం నుంచి నరేంద్ర మోదీ బయటపడిన చంద్రబాబు అంటే ఆ కోపం అలాగే ఉంది అంటారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీతో చెలిమిని కుదిర్చింది అద్వాని వెంకయ్య నాయుడు ఆర్ఎస్ఎస్ నేతల వంటి వారే తప్ప నరేంద్ర మోదీ కాదన్నది అందరికీ తెలిసిందే అప్పుడే జాతీయ రాజకీయాల్లోకి కొత్తగా రావడంతో నరేంద్ర మోదీ పెద్దగా పొత్తులపై స్వంత మాట నెగ్గించుకోని పరిస్థితి అది ఇక చంద్రబాబు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తరువాత ఏపీకి సీఎం అయ్యాక వెంకయ్య నాయుడు సాయం బాగా లభించాక ఎలా కత్తెర వేయాలో అదను చూసి పదును పెట్టిన నేత నరేంద్ర మోదీ ఎన్డీఏ నుంచి చంద్రబాబు వెళ్లిపోవడం నరేంద్ర మోదీకి ఇష్టమేనని నాటి ఘటనలు రుజువు చేశాయి ఇక బీజేపీలో నరేంద్ర మోదీ తప్ప నితిన్ గడ్కరీ రాజ్ నాథ్ సింగ్ వంటి వారిని మద్దతు ఇస్తామని చంద్రబాబు తెరచాటు బేరాలు తాజా ఎన్నికల ముందు చేసిన వైనాన్ని నరేంద్ర మోదీ మర్చిపోరు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ సహా ప్రాంతీయ పార్టీల జట్టు కట్టి నరేంద్ర మోదీకి వ్యతిరేకంగా దేశంలో చక్రం తిప్పడానికి చంద్రబాబు పడిన పాట్లు కూడా నరేంద్ర మోదీ దృష్టి నుంచి దూరంగా పోలేవు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ చంద్రబాబును ఇప్పుడు వదిలేస్తారా బీజేపీలో నాయకుల తీరు ఎలా ఉన్నా నరేంద్ర మోదీ మాత్రం చంద్రబాబును వదిలిపెట్టరన్న చర్చ సాగుతోంది చంద్రబాబుకు బలం ఇస్తే ఆయన మళ్లీ లేచి నిలబడి ఇదే తీరున సవాల్ చేస్తాడని కూడా నరేంద్ర మోదీకి బాగా తెలుసు అందుకే చంద్రబాబు మీద అవినీతి కేసులను తిరగతోడాలని నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ ఆలోచన చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఏపీ సీఎం జగన్ ఈ మధ్య ఢిల్లీ వెళ్లినప్పుడు సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్ ఎలా ఉన్నారని నరేంద్ర మోదీ అడిగినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి అందులో నిజమెంతో తెలియకపోయినా నరేంద్ర మోదీ జగన్ మధ్య చంద్రబాబు ప్రస్తావన తప్పకుండా వస్తుందన్నది అందరికీ తెలిసిందే ఉమ్మడి శత్రువుగా చంద్రబాబు ఉండడం వల్ల జగన్ సైతం అదే కోరుకుంటారు ఢిల్లీ వార్తలే నిజమైతే మరో రెండు మూడు నెలల తరువాత చంద్రబాబు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడబోతున్నారని టాక్ మరి చంద్రబాబు దీన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారో చూడాలి